E aí galera, eu sou o Fábio Duque e você está assistindo Luteria de Banheiro. Bom, galera, vou falar como é que a gente parou aqui e quais são os próximos passos aqui que eu quero fazer nesse vídeo. Então esse aqui é o corpo como ele tinha ficado, vocês vão ver, estão vendo essa aba aqui que está sobrando, né? Então eu tirei até aqui, falta esse pedaço para tirar com a tupia, deixar tudo né, nesse mesmo contorno. E isso aqui é quase a base do corpo. Eu quero abrir já a cavidade dos captadores e o encaixe do braço, né? E aqui tem esses canais, aqui que nem esse, por exemplo, que vai trazer a fiação desse captador para a área da parte elétrica, e esse canal que vai trazer a, a, área, a, oh, Deus, a fiação desse captador para a parte elétrica. Esses canais vocês estão vendo que não está conectado aqui. Né? Então, eu vou abrir o buraco do captador, e aqui no caso, o buraco do captador e do encaixe do braço, que é um só, e depois tirar o gabarito e ligar aqui uma coisa a outra. Depois, quando o tampo vier colado aqui em cima, que esse aqui é o tampo, e abrir os captadores aqui, eu vou ter aí em cima só o furo dos captadores, mas logo por baixo deles o acesso aqui para passar a fiação. Né? Então tirar a aba, furar captadores, encaixe do braço, fazer essa conexão. Depois lixar tudo isso aqui, em cima para deixar ele bem plano para poder receber a colagem do tampo. Né? E o tampo ainda está ainda aqui, a área da, que vai, ah, o lado que vai ser colado. Tá mais ou menos lixado e plano, mas não tá 100%, pretendo dar uma raspada ainda. É, aqui em cima tá bem ruim ainda, né? Tá bem zoado ainda, mas precisa de bastante lixamento ainda, mas pretendo fazer isso depois de colar só, não teria sentido fazer antes e depois deve ser mais fácil. É, então, outra coisa. Aqui a gente tem o braço, né? E esse aqui é o encaixe dele e a gente tem essa orelha do braço que vai estar embaixo do captador. Outra coisa, qual a profundidade da furação do captador, 2,5 cm em geral, né, para humbuckers, 2,5 cm. Se precisar aprofundar mais, daria para escavar só um pouquinho aqui, nas, nas pontinhas, onde entra as perninhas deles. Eu talvez, 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 talvez eu queira fazer os captadores direto na madeira, sem moldura aqui, tá, porque eu acho que o negócio fica mais bonito, tal, valoriza <coughs> o instrumento. Bom, 2,5 cm. O tampo, esse tampo aqui, que vai colado aqui em cima, ele tem 9 milímetros. 9 milímetros. Então, aqui vai faltar 1,6 centímetros para totalizar 2,5. 1,6 centímetros eu tenho que furar isso aqui para baixo. Para adiantar o trabalho, né? mais uma vez. 1,6 centímetros. Ah, por que não furar demais? Porque lá embaixo, né? aqui embaixo, vai ter um piscinão onde vai ter as molas da ponte e tal. Então, para não deixar as molas da ponte aqui, vendo a base de trás dos captadores, né, se deixa, ó, vou deixar meio centímetro de madeira aí. Aqui, né, onde é o encaixe do braço e captador. Essa parte vai ser mais chata, e eu ainda não sei exatamente algumas coisas como eu vou fazer, mas então, se eu medir aqui, deixar um milímetro, vai, da escala, como folga, é, sobra três centímetros, né, três centímetros. Então esses três centímetros aqui, na verdade, nessa parte aqui onde vai ter o captador, tem só dois. Então as perninhas do captador vão entrar por fora aqui dessas orelhas, né? Eu acho que é isso mesmo e deve dar certo. Então, bom, é 3 centímetros aqui para baixo. Então, só que o tampo já tem 9 milímetros. Então aqui eu vou abaixar 2.1. Eu vou abaixar 2.1 centímetros aqui, 1.6 aqui, não posso esquecer. Né? É, mas antes de abrir esse, todo esse buraco, aqui ainda tem gabarito, né? Essa parte do gabarito precisa sair, mas eu preciso dela para cortar o entorno. Então, vou cortar o entorno, depois de cortar o entorno, fazer essas furações aqui, tirar o gabarito e aí abrir essas cavidades. Então, esses aqui são os próximos passos, e aí a gente volta para comentar. Vamos ver se dá, dá certo fazer tudo isso aqui, né? Vamos ver se tudo isso aqui dá certo, e aí a gente continua comentando os próximos passos. Vamos nessa.
galera, vocês estão me ouvindo com o áudio meio abafado, porque eu tô de máscara. E eu não sei se vocês sabiam, mas tinha essa pintura do Hiroshige aqui no meu, na minha oficina, né? Aqui no fundo. Tô um pouco desbotada, mas eu ainda assim gosto muito. É, eu uso esse esparadrapo aqui, senão o óculos embaça, então eu coloco o micropore aqui. Tá até meio que soltando. O que que aconteceu, né, agora? É, eu tava trabalhando com a tupia no meio do processo aqui, de repente, olha aqui o que aconteceu. Foi isso, simplesmente a tupia deu um pulo, nada a ver. Eu não sei o que aconteceu, porque não tinha prego, não tinha nada. Eu acho que eu não estava segurando com a firmeza correta, né? Eu acho mais legal segurar pela base do que pelo corpo, mas pelo corpo dá mais segurança, mesmo que às vezes incomode quando a tupia ficou meio quente. Foi isso que aconteceu. Poderia ter acontecido algum acidente? Poderia, né? Então é por isso que todo cuidado é pouco. É, então eu tô de protetor auricular, óculos, né? Porque voa muita coisa no olho, mesmo que isso aqui, tipo, cai coisa no olho. Máscara, obviamente, pra você não respirar a poeira, né? Já aprendi a pelo menos não usar luvas quando se usa ferramentas rotativas. Mas enfim, a mensagem é, todo cuidado é pouco, né? Os acidentes acontecem com quem já tá ganhando confiança no trabalho. Quem é iniciante toma cuidados demais e o risco é menor, né? Tem um amigo que diz que se você perde o medo de andar de moto, é hora de parar de andar de moto. Então, aqui, tenha medo. Tenha medo o tempo todo a trabalhar com a tupia, porque realmente é uma ferramenta perigosa. Não aconteceu nada mais de grave, exceto um baita um susto que eu tomei, né? Enfim, foi isso. Então, vamos dar sequência aqui no, no trabalho. Antes da gente continuar com esse vídeo, um breve recado. Faça a sua inscrição no curso de construção de instrumentos da Luteria de Banheiro, onde você vai aprender a construir o seu próprio instrumento do começo ao fim, usando apenas ferramentas comuns. Além de todo o conteúdo, você ganha acesso ao grupo do Telegram, junto comigo, os outros alunos lá, para trocar ideia, tirar suas dúvidas. E também você ainda tem 30 dias para ver tudo o que você quiser e se não gostar e se arrepender, pode pedir o seu dinheiro de volta. Era esse o recado, então vamos para o vídeo. Pessoal, o áudio original foi perdido, então estou regravando esse vídeo aqui. É, chegamos nisso aqui, certo? Então foi tudo feito com gabarito. Essa última conexãozinha aqui feita com a tupia na raça mesmo, né? Para poder passar toda, toda a fiação. É, o que, que a gente tem que fazer agora? Lixar aqui a parte de cima para poder colar o tampo, né? Então acho que vocês lembram que isso aqui é tipo um compensadão. Então a base é uma coisa só, né? Mas aqui em cima eu colei várias tábuas na diagonal, é da mesma madeira, né, garapeira. É... Mas aí agora tá, tá desnivelado aqui e tal, então precisa ser bastante lixado, a gente vai ter bastante lixa condenado aqui para poder chegar no estágio em que dá para colar o tampo, né, que precisa, obviamente, estar tá bem colado, né, para ficar, ficar legal. E... Algumas coisas que aconteceram aqui, é... bom... Tem defeitinhos de tupia e tal, que isso aí tem que tirar na lixa. Claro que se ficar passando a tupia até dá uma melhorada, mas como a gente viu, a tupia é um negócio meio perigoso, né, de, de causar problemas, então melhor, prefiro não mexer mais e tirar essas coisinhas pequenas na, na lixa mesmo. É, problemas que tivemos. É, aliás, não, não problemas, é, coisas que, que aconteceram aqui. Então, assim, tem esse buraco aqui que vocês tinham visto no vídeo anterior, tem que preencher esse treco de algum jeito. Tem esse furo aqui, que isso aqui é um pino, porque é o seguinte, essa madeira aqui, ela era, 
arranhador dos gatos. Né? É, isso aqui era a base do arranhador, e essas tábuas aqui, elas foram feitas a partir de um caibro, que era o mastro, onde tinha corda de cisão enrolada para os gatos arranharem. O arranhador não ficou bom, ele ficou muito pesado, ficou instável, não, não ficou legal. Eu desmanchei, guardei as madeiras aqui, depois cortei tudo aquilo para fazer isso aqui. Então isso aqui era o arranhador dos gatos, enquanto o tampo, né, vocês sabem, era, era a cama do meu pai. Então para fixar o mastro na base, tinha uns pinos, esse aqui era um deles, eu nem tinha visto a hora que eu cortei a... Ah. A madeira, então, ficou esse registro histórico aqui. É, a tupia deu uma vacilada num certo momento, ou eu que dei, e fez um corte mais fundo aqui. É, normalmente, algum defeito, assim, a gente poderia lixar, né, e, e, e esconder. Mas aqui, por exemplo, tá meio fundo, né, assim como aqui, também tá meio fundo. Então, eu vou acabar preenchendo isso aqui. Vai ficar a marca depois de, bom, pronto, vai. Né? Era a proposta também dessa guitarra fazer uma construção meio que o que for foi, né? Uh, assim, assim para fazer parte da, da diversão do, do lado artesanal do negócio. No final, claro que a gente quer chegar num instrumento legal e totalmente regulado, bem tocável, com som legal e tudo mais. Mas, né, construir a mão tem esses percalços aqui. Essa guitarra aqui é, é, uma, é uma construção que está dando bastante trabalho, está sendo bastante difícil. Por quê? Muita madeira colada, reaproveitada... Né? Madeira muito pesada, essas aberturas dessas cavidades aqui, tampo colado, então todas essas coisas adicionaram bastante complexidade aqui no projeto. Normalmente não seria, né? Se tivesse fazendo, por exemplo, fazer um corpo com uma peça só de uma madeira leve, tipo um marupá, assim, puta, beleza, né? Era bem mais tranquilo no, como um todo o projeto, né? É, ao invés de fazer uma guitarra oca com tampo colado, essas coisas que vão adicionando complexidade aqui, né? Ainda tem muito, bastante trabalho pela frente aqui, né? Essa cavidade da elétrica tá meio feia, eu quero dar uma acertada. Depois de colar o tampo, tem todos os chanfrados para fazer aqui na borda, vai ficar bem bonito. Tem bastante defeitinhos, né? Assim, na verdade, tem buraquinhos e defeitinhos em todo canto aqui, por causa dessas colagens, dessas madeiras aqui, que vão precisar de preenchimento também. Então tem, assim, bastante, bastante, bastante coisa pela frente ainda. É... Tem mais, eu acho que no próprio tampo... Eu vou precisar fazer... Porque, assim, esse tampo, apesar de estar um, uma espessura boa para um tampo, para a parte elétrica aqui, eu vou ter que rebaixar, acho, um pouquinho. Tirar uns 3, 4 milímetros aqui para ficar legal para pôr os, a eletrônica. Então, tem isso aqui também. Enfim, aqui no, no corpo tem os furinhos que eu usei para fixar os... É, para fixar o gabarito, né? Deu super certo eu trabalhar com o gabarito parafusado, mesmo sendo um processo meio destrutivo, porque ele ficou bem fixo, assim, ficou, foi bem tranquilo de trabalhar. Apesar de ser um volume muito grande de trabalho com tupia, que nem vocês viram, assim. Nossa, cara, muito, muito trabalho, assim. Muito tempo de tupia, muito tempo, muito tempo, assim. Que poderia, né, mais uma vez ter sido um tempo menor se esse aqui tivesse sido um projeto <coughs> mais simples. É, mas, né, a gente... É, a ideia era reaproveitar a madeira, fazer meio que essa... É, desse jeito. Então, assim, acabou ficando um, um instrumento até meio histórico, feito de parte de arranhador de gato, parte de cama do pai. Ah, sim. É... Não sei se vocês lembram, mas esse corpo aqui no começo, ele estava com 3.7 quilos, né? Que é bastante pesado. Agora está com 2.05. Então, saiu bastante material. Acho que está aceitável, né? Isso aqui. É, quanto vocês acham que vai dar a guitarra no final? Acho que vai dar uns 4. Eu achava que ia ficar mais leve, tá, essa base aqui. Mas acho que eu fui bastante otimista também. É, então, teu dois, quanto vocês acham que vai dar o final? Bom, eu acho que vai dar uns 4 quilos no final. Bom, muito bem. Então, acho que já tem bastante coisa, né, pra, pra, pra esse vídeo. E... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, estejam gostando da série. E... Até a próxima. Valeu.